ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ യൂണിറ്റിലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലേ നമ്മൾ ലാബിൽ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ കാണാൻ ഉപയോഗിച്ചുകയും ചെയ്തൊരു സാധനം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഓക്കെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിവൈസ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും ജോലി പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ജോലി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൈമറി ആയിട്ടും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ ഒറ്റ വൈൻഡിങ്ങേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു വൈൻഡിങ് തന്നെ പ്രൈമറി ആയിട്ടും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഒരു സെർ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് കാരണം അടുത്ത വൈൻഡിങ്ങിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയും ഈ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിം വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ പോ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഒരു വൈൻഡിങ് ഒരു ഹാഫ് നിന്ന് മറ്റേ ഹാഫിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിനും അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ടാപ്പിങ്സ് എടുക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറിയും കൂടെ എടുക്കും ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്ര ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ആംപിയർ ടേൺസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണം എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്തും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ടാവും സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ടാവും ആ സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എത്ര ടേൺസ് പ്രൈമറിയും എത്ര ടേൺസ് സെക്കൻഡറിയും നമ്മൾ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഇതിന് രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ നോക്കുക വി വൺ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഐ വൺ എന്നുള്ള കറണ്ട് എ സി എന്നുള്ള സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഈ എ സി എന്നുള്ള സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങിന് അക്രോസ് നമ്മൾ വി വൺ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി വൺ കൊടുക്കുന്നു അത് കാരണം കറണ്ട് ഐ വൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി അതേ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ബി സിന് അക്രോസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ലോഡ് ആർ എൽ കൊടുക്കുന്നു റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ആർ എൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നു അവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് ലോഡിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ സി നോക്കുക എ സിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് എന്ന് വയ്ക്കാം ബി സിയിൽ എത്രയുണ്ട് പത്തല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പകുതി നല്ല ടാപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോ
പിന്നെ ഈ ബി സിന്ന് ഫ്ലക്സ് ബി സിയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കാരണം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടൊരു പവർ നമുക്ക് ലോഡിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എപ്പോഴും ഡെലിവേർഡ് പവറിൽ രണ്ട് പവർ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കണ്ടക്റ്റഡ് പവറും ഒന്ന് ഡെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് പവറും ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വി ടു ബൈ വി വൺ നോക്കാം ഓക്കെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വോൾട്ടേജും വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വി ടുവിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്രയാണ് എൻ ബി സി ബൈ എൻ ബി സി ബൈ എൻ എ സി ആണ് അല്ലേ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി സി ബൈ എൻ എ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണ് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് അവിടെ എക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് അതായത് ഐ ഐ വണ്ണിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മുടെ ലോഡിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ആർ എല്ലിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഐ വൺ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് ബി സിയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കറണ്ട് ഐ വൺ കാരണം അവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലക്സ് എന്തുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഈ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഐ വണ്ണിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കാരണം ഐ വണ്ണിൽ തന്നെ ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ആ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കാരണം എന്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ പവർ കിട്ടും ആ സെക്ക ആ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആയിട്ടുള്ള പവറിനെ നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോഡിന് എക്രോസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ട്രാ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അത് എവിടെ എത്ര ടാപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വേണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമല്ലാതെ ഇത് സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഐ വണ്ണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാരണവും ലോഡിലൊരു പവർ കിട്ടും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഐ ടു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ആ ഐ വണ്ണ് കാരണം ഐ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഐ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു ഭാഗമാണ് ഐ ടു ആയിട്ട് ലോഡിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയും ലോഡിൽ കൂടെ ഒരു പവർ കിട്ടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കറണ്ട് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് കാരണവും ലോഡിലൊരു പവർ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് പവർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് റേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ എന്നാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളത് കെ എന്നാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി സി ബൈ എൻ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ബൈ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു സാധാരണ പോലെ തന്നെ എ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി ഈ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് ആംപിയർ ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ആംപിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ട് ഇൻറ്റു നമ്പർ ടേൺ അല്ലേ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇ എൻ എ അപ്പോൾ ആംപിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര എം എം എഫ് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അല്ലേ എത്ര എം എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള എം എം എഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബി സിയിലുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ബി സിയിലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ ബി സി ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ബി സി ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ റേഷ്യോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ എഴുതില്ലേ ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഐ
അപ്പോൾ വി ടു ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ അത് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാവും അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും രണ്ട് പോർഷനും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പവറാണ് ഈ വി ടു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടക്റ്റഡ് ഐ വൺ കാരണം ലോഡിലേക്ക് ആർ എല്ലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത പവറാണ് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ വി ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് പവറാണ് ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് വഴി ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പവറാണ് ടു ബി സി ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് വില കുറവാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കൂടുതലാണ് കാരണം ഒരു വൈൻഡിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അല്ല അതുകൊണ്ട് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല ഏത് വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെയാണോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ വൈൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ ഇ എം എഫിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഒറ്റ വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ കോർ ഒറ്റ കോറും ഒരു വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മറ്റുള്ള സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സൈസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എഫിഷ്യൻസിയും മറ്റേതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൂടുതലാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കൂടുതലാണ് ബെറ്ററാണ് സോ എഫിഷ്യൻസിയും ബെറ്ററാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയും തമ്മിൽ ഐസൊലേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ആണ് രണ്ട് സർക്യൂട്ട് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷനും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പവർ ഒരു ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈയും ലോഡും തമ്മിൽ ഒരു ഐസൊലേഷൻ എപ്പോഴും ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐസൊലേഷൻ ഇല്ല പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ എ സി അതിൻ്റെ നടുവിൽ ബി ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബി സിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ബി സി ബേൺ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ പവർ ഫുൾ എന്തിലേക്ക് പോവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബി സി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി എന്ന് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച് തരാം ഈ ബി സി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി എന്ന് വയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എ സി ഇത് ബി സി ആണ് ഇനി ഈ ബി സി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്താണ് പ്രൈമറിക്ക് അപ്പോഴും സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ലോഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്ക് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കുറവാണ് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ട വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് കമ്പയർ ടു ഇൻപുട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബി സി ബേൺ ഔട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിലുള്ള എല്ലാ വോൾട്ടേജും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും താഴെയുള്ള ലോഡിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ മോട്ടറിന് ഇനീഷ്യലിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് 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 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫുള്ളായി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ കാരണം ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആണെങ്കിലും അത്രയും വോൾട്ടേജ് വേണ്ട അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ലൈൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കുറേ സർക്യൂട്ട് സീരീസ് കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്പ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരേ വോൾട്ടേജ് എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള ബൂസ്റ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറക്ഷൻ സർവോ ലൈൻ കണക്ഷൻസിലൊക്ക